నెక్స్ట్ టాపిక్ కోఆగ్లేషన్ సో మనకు ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చి కోఆగ్లేషన్ సో ఈ కోఆగ్లేషన్లో సెడిమెంటేషన్ ఎయిడెడ్ విత్ కోఆగ్లేషన్ సో సెడిమెంటేషన్ ఎయిడెడ్ విత్ కోఆగ్లేషన్ సో యాక్చువల్గా మనకు సెడిమెంటేషన్ అంటే తెలుసు సో ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్లో ఇది సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో ఫస్ట్ యూనిట్ ఆపరేషన్ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ సో ఈ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్లో మనం ఏం చేస్తాం ఏదైతే వాటర్లో ఉన్న సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం కానీ కొన్ని స్మాల్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఇవి సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో క్యాప్చర్ చేయలేము అనమాట సో ఈ ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేసే దానికోసం మనం కొన్ని కోఆగ్లేషన్ మిక్స్ చేసి ఈ కోఆగ్లేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ సెడిమెంటేషన్ ఎడిబిడ్ విత్ కోఆగ్లేషన్ ఈజ్ ఏ యాక్సలరేటెడ్ సెడిమెంటేషన్ సో సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ని యాక్సలరేట్ చేస్తాం యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేటెడ్ సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏమ్ ఇట్ టు క్యాప్చర్ కొల్లాయిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాప్చర్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ నానోమీటర్స్ విచ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ సో ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్లో ఏదో ఎస్కేప్ అవుతాయో స్మాల్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ వాటిని మనం క్యాప్చర్ చేసే దానికోసం ఈ కోఆగ్లేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ కొలాయిడ్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కొలాయిడ్స్ అనేది చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కొలాయిడ్స్ క్యారీ నెగిటివ్ చార్జెస్ సో ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏవైతే మనకి కొలాయిడ్స్ ఉన్నాయో అవి నెగిటివ్ చార్జ్ కలిగి ఉంటాయి ఇట్ మీన్స్ దెర్ సర్ఫేస్ బీయింగ్ చార్జ్డ్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వాటర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కొలాయిడ్ పార్టికల్స్ అట్రాక్ట్ పాజిటివ్ ఐన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ సో యాక్చువల్గా మనకు ఇందాక ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం సో ఈ కొలాయిడ్స్ అనేది నెగిటివ్ చార్జ్ కలిగి ఉంటాయి సో నెగిటివ్ చార్జ్ కలిగి ఉన్న దానివల్ల వాటర్లో ఉన్న పాజిటివ్ ఐన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఏ లేయర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఐన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ సరౌండింగ్ ద కొలాయిడ్ సర్ఫేస్ నోన్ యాజ్ స్టెర్న్ లేయర్ సో స్టెర్న్ లేయర్ సో ఏదైతే మనకు కొలాయిడ్స్ ఉంటాయో సో ఈ కొలాయిడ్స్ యొక్క నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది ఇన్ ఇంటర్నల్గా ఉంటాయి సో అవుటర్ సర్ఫేస్లో వచ్చి పాజిటివ్ సో ఐన్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఇది మనకు స్టెర్న్ లేయర్ విచ్ ఫర్దర్ అట్రాక్ట్ కౌంటర్ అండ్ కో ఐన్స్ అండ్ ఫామ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ ఐన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిఫ్యూజ్ లేయర్ సో ఫర్దర్గా అట్రాక్ట్ అవుతే కౌంటర్ ఐన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అవి డిఫ్యూజ్డ్ లేయర్గా అనదర్ లేయర్ అనేది మనకు ప్రజెంట్ అవుతుంది సో ఇది డిఫ్యూజ్ లేయర్ స్టెన్ లేయర్ అండ్ డిఫ్యూజ్ లేయర్ సరౌండింగ్ ద కొలాయిడ్ కొలాయిడల్ సబ్సైన్స్ టుగెదర్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ డబుల్ లేయర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డబుల్ లేయర్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ సరౌండింగ్ ద కొలాయిడ్ సర్ఫేస్ గివ్ స్టెబిలిటీ టు ద కొలాయిడ్ సబ్ stability is the strength of colloids so colloid stability is measured in terms of zeta potential so zeta potential yokka formula chusukunte 4 pi q delta by d so ikkada q vachi uh, charge on shear surface so q edo tho untundo charge on shear surface q next one delta so delta delta is thickness of the diffuse layer so delta anedi edo manaku another another ga vache inkoka layer edo untundo a diffuse layer diffuse layer yokka thickness delta next one d d is the dielectric constant d is the dielectric constant so idi zeta potential yokka formula సో ఈ విధంగా మనకు ఈ కోఆగ్లేషన్ ప్రాసెస్లో కొన్ని కోఆగ్లేషన్స్ని ఆ వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఆ వాటర్లో ఉన్న ఏదైతే మనకు సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ వీటిల్ని సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్సే సో ఈ కొల్ ఈ కోఆగ్లేషన్ మిక్స్ చేస్తే ఆ సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం యాక్సలరేట్ అవుద్ది అనమాట సో ఈ విధంగా సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ని మనం చేస్తాం కోఆగ్లేషన్ మిక్స్ చేసి సో ఒక గ్యాస్ ఫీ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్